十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。休息时间到。休息时间到了。感情喽。我想到一个好办 法， 不耽误 你， 也不用打字。我们可以视频聊天。你确 定？ 是 啊， 这样方便。我今天开了一天的会，嗓子比较疼。没关系，没关系，你不用说话，呃，把视频放在这儿就行。没关系。我看一会儿比赛的视频，你想做什么就做什么。好的，好的，你忙你的，不用管我，没关系的。视频比较吵，我不吵着你，把声音调成静音好吗？好好好，没问题。这家酒店要送你的娃娃哦，有事儿？我可以告诉你他们在哪儿。你给我站住！我要去帮你找小海马。你给我站住！你快来啊！哎呀，你快点！哇，小海马，鲨鱼你在哪里啊？
胜言，韩胜言，你要没什么事，请你离开，我要休息了。哎，如果我不告诉你鲨鱼在哪儿的话，你根本就找不到，好不好？更何况这个小海马这么小，是吧？我不关心。好啦，你抱着，你抱着可爱，韩胜言，韩胜言，坐下吧，和你商量点正事。就是有件事我拿不准主意，想和你商量商量。就是今天我和向总聊了两句，其实这事我也不是很确定，就是和米少飞有关。米少飞，我知道小米去了 SP 之后，你还是很关心他的状况，对吧？赵飞，他在挪威贵人比赛成绩很难看 ，SP 高层对他很不满，打算让他降级去二队。我是说，他的排名，我可以靠媒体的渠道，来想想办法。你知道你在跟谁说话吗？你在跟 KK 中国区的负责人说话。你提高了米少飞的成绩，就有很大一部分职业选手的成绩要被黑掉。你觉得我会同意你这样做吗？况且 CTF 是神圣的职业，它是公平公开的，你不觉得自己这样很可耻吗？我曾经也是一个职业的 CTF 选手，啊，我最讨厌的就是听到“黑幕”两个字。但是米少飞他的年龄已经不小了，他很可能明年就会退役，这事你有想过吗？要是他真的被降级去了二队，哎呦！那他很可能再也没有机会打总决赛了。房间号多少来着？什么房间号？那个叫波塞冬水底套房，你知道吗？哎呦，今天成绩不好，估计老大又要发飙了。要是大嫂在就好喽。也不一定好啊，这万一碰上不能增进他们夫妻感情的日子。这苦了还不是咱们？哎，不能增进夫妻感情的日子。哎，啥是不能增进夫妻感情的日子？你信啊你？哎，这这这这这这这这个残影是谁啊？哎，你们能不能先帮我解开啊？他怎么会出现在老大的门口这个样子？我去！哎，谢谢啊。哎，你好。我是 Ground， 可以握手吗 ？Ground， 你觉得我现在能握手吗？啊！等等，啊，过来，开门。这种事情老是让我干的嘛，快点。老老大，这这个有，你们是不是那个？进来。哦，拜拜，拜拜。哎，喂，先帮我解开呀、啊！哇，老大的房间就是比我们的高级，你看还有鱼。Hi everybody， 什么傻、啊？帮我订一张机票，顺便跟前台说多订一间房。给谁啊？童年。舍不得翻盖了的。小别胜新婚，这女孩子啊都不喜欢太黏的男孩子。啊，赶紧的，老大，你就不要担心了，也不用那么麻烦。现在手机下载个 APP， 直接线上就可以预定。喏，搞定，很方便的
。对啊，大嫂来待几天啊？就先这周的周末吧。嗯，到底什么事情这么着急啊？哎呀，老大想大嫂了呗，这还用问对不对？嗯，光。你经验比较丰富，怎么给女孩安全感？嗯，这个你可算问对人了。嗯，童年，你磨蹭什么呢？还不去洗澡？身份证，要我身份证号？不要乱报身份证号，小心遇上诈骗集团。嗯，不会的，这是我朋友，没事儿。干嘛偷要身份证号？哎，难道是？哎，兴奋什么呢？我我我没有，不知道怎么。你就是不知道干什么，你就这么放心的给他了？我。哎，瞧你个心神不宁的样子！你什么时候把他叫出来？我帮你审审他。嗯，我总感觉你眼光有问题。你哪八卦什么呢？什么呀？跟你们俩有有什么关系啊？眼光有问题。你同不同意？同意。眼光有问题收到了。嗯，没什么事儿，过来玩两天当度假。那刚才那个女孩是谁？她碰到一神经病。神经病？那你都给我订票了，我就去吧。订了两间房，分开睡，放心吧。我不是担心这个，我是……嗯，就这样。啊啊！哎，你看，你有啥鱼？你们没什么事儿就回去吧，啊，别待在这儿了。啊，老大，订两间房是不是太奢侈了？嗯嗯。关你们什么事儿？快走啊！走了，再见，拜拜。拜。三亚，明天就去，时间很紧急。不，你这么着急？大事儿，这么大的事儿。呃，肯定不会下雨，但是一定会有大太阳。这个带着，谢谢啊。嗯，带上高洁丝，以防万一。谢谢你啊。韩少爷，我现在到了，我就在你们这个酒店的这这个外面呢。大堂等我。啊，没关系，没关系，你先忙，我我在里面等你吧。
，伤员。那个女的是。等会儿帮大家准备了龙虾大餐，每个人都有一只大龙虾，喂老你们，辛苦了。谢谢。吃住不吃龙虾？哎呀，别闹了！你看，一口都吃了。你来了。嗯。等很久了吗？没有，没有。房间帮你预定好了，跟我来。好。有酒吗？嗯 ，Hello， 有酒吗？有，有，有，有酒，有酒。老都饿了。嗯。哇。哇，好可爱我看这鱼挺可爱的，怎么了？啊，过了。谢谢。走路还是要当心一点，鞋带开了，绊倒自己怎么办？嗯。走吧。啊，那我明天干什么呀？这里娱乐设施这么多，随便玩喽，拜拜。拜拜拜,拜。拜
言语、腮红、眉笔、牙齿。韩尚言会不会约我去潜水啊？幸好我带了这个。我一会儿要在这里开会，你自己先去玩一会儿，觉得无聊了再回来。嗯，不用管我，你忙你的吧。这个给你，这样进出会比较方便。放心吧。注意安全啊！关子啊，你们老大带家属来了，可不嘛？哎，那不是吗？要一起喝杯咖啡吗？我一会儿再过来。队长，你能不一直盯着人家领队看吗？你说，带上他，偷偷看，训练去吧。不酷吧，童年，哎，爱情，哇，你也有工作证啊？嗯，刚刚韩少言给我的，但是职位上怎么什么都没写呢？看我的，队长，别耍酷嘛。哎，不是，我也不知道，他刚刚给我的时候，这职位就是空的。你职位上如果不写的话，人家是不能让你乱逛的。是吗？那我得写什么呀？你就写家属，哎，这这直接写上不是很好吧？没有什么不好的，你就跟韩尚言说，你给我写上家属。如果你不写家属的话，下次我就不随队了。嗯，可以跟你聊两句吗？见了好几次面了，但都没怎么好好说过话。当然可以了，跟你聊天是我的荣幸，高兴都来不及呢。那我请你喝咖啡，谢谢。走吧。嗯。你跟韩尚言差好几岁吧？差了十岁，差这么多。嗯，那你一定不是他的粉丝。韩尚言出名的时候呢是二十一岁，那那个时候你才十一岁啊。嗯，我我以前根本不知道 CTF 什么的，听都没听过，所以也不是他的粉丝。不过自从认识他以后，我就成了他的铁杆粉丝了。真的是没想到。以前呢，我们都觉得老韩一定会找一个跟他有共鸣的高手。过去追他的人啊，可多了，那当然现在也很多啊。所以我们就给他起了一个名字，叫万人斩。啊，斩断所有迷恋他的眼神。那喜欢他的人有这么多吗？当然了，他是谁啊？杠神啊！
是你啊！我我我不是故意要大声叫你的，我前面叫你都没听见，所以我我就喊了你一声。不是你刚才下面比了什么？我一句都没听懂。我说你一定很辛苦吧，让你在上面等我。你看，听我说。我不反对任何关起门来的亲热，但是在公众场合要注意影响，要不然被人看到笑话怎么办？知道了，我尝一口。哎，听我说完，我是个男的，我不怕吃亏，最后吃亏的都是你，你明白吗？嗯嗯，明白明白啊。手机还有电吗？有很多电呢。假如你手机弄丢了，你就先回答。你怎么跟唐僧似的，啰里吧嗦的？我又不是小朋友，肯定不会丢的，你放心吧。我给大家买的水果，你给他们拿进去吧。嗯。燕子这儿我只给你买了一个。拜拜。走了。一会儿找你。嗯。那个，有人给你们买了水果啊？有，有人是谁呀、啊？哎，有人不动放手。来传个球啊，传个球，来来来。啊啊！哈喽，你们好。怎么一个人啊？啊，不跟他们一起玩吗？没有带比基尼。你好，我是米少飞。哎，你好，你好。老韩，过去的好兄弟。我知道，我认识你。哎呦，有看 C T F 周刊？不是，是我认识他以后，收集了很多他的资料，所以你们我都认识。哎呦，有心啊。哎，我去买点喝的吧，好不好？行啊，喝两杯。啊，不用，不用客气。没关系，自己人。快点回来啊！啊，谢谢啊，太客气了。聊聊。好啊，好啊。嗯、那天我听你唱的小毛驴儿，挺忧伤的，是不是跟老韩发生什么事儿了？对不起啊，我无意要打听你们的隐私。嗯我以前是当队长的，现在又负责管理战队，最基本的就是读人心，所以我看出来了。韩商言以前是住在挪威，你们是怎么认识的？哼，我就知道，你要向我打听老韩，网聊。那你们是几几年认识的？大概是零五年左右吧，我们在网上聊得非常投机，所以他就从挪威来找我了。就因为在网上聊得很好，他就从挪威来找你了。老韩这个人啊，他性格古怪，你不能用那种正常人的思维去思考他。水瓶座确实怪怪的。怪怪的你还喜欢啊？<笑>来喽！谢谢。凉的可不可以喝啊？可以可以，没问题。来，这个给你。哦，谢谢谢谢。哎，哦，欢迎！你结束了，尝尝
。杯子里是什么？米少飞给我的。这是酒，小孩子喝什么酒？哎呦，老韩，没事，这没几度而已，水蜜桃口味，加点冰块，冰冰凉凉，喝多舒服啊！谢谢照顾我们家小孩。哎，自己兄弟别客气。过几天有空，我想找你好好谈谈。欢迎你哦，走了，拜拜。来，我一定不能烦他，我也不可以总是找他玩，他实在太忙了，不能打扰他。一个人可以的。童年，你一个人啊？啊，哦，我想也是，他们都在训练，很忙的。要不我陪你？啊，没关系，我自己可以。没事，我也闲着，而且我也没吃饭。带你吃吃海鲜大餐？不用了，真的。哎呀，反正都是要吃饭的嘛，我带你去逛逛三亚好玩的地方，然后吃好吃的海鲜。到了，到了。谢谢啊，小心啊！谢谢啊。这儿的老板我很熟的，这海鲜特别好吃。哎，你有没有特别想吃什么呀？没有，我都可以的。好好的，那我就点这边最有名的。好。训练提前。只有十分钟时间，来吧，怎么了？上次见面也挺仓促的，没来得及跟你叙叙旧。咱们兄弟需要叙什么旧啊？感情永远都在。小米，来 K K 吧。韩商言，我没有那个价值，犯不着让你。再三挖我过去吧！你们每一个人在我心中都是无价的。我知道你这个人重情重义，但选手的价值是可以被计算出来的。我的成绩很差，我去那边不是扯你后腿吗 ？Solo 他只是为别人打工，他混得再好，他也罩不住你。你好不容易回来了，我不希望你就这么回去。哎呀，要不是要训练，不然早就跟你喝两杯了。转移话题了，放过我吧，大哥。我上次因为这件事情差点和你闹掰，劝不动你。算了算了算了算了，滚吧滚吧，回去训练去吧。走了、啊你好，啊，你好，麻烦问一下，地图上显示的这个位置怎么走？呃，这边的话，您往这边走，大概三公里左右就到了，是家海鲜餐厅。谢谢啊，不客气。那个，您需要带把伞吗？因为看天气快下雨了。呃，没事，谢谢。不客气。你点了这么多菜，太不好意思了。放心，我跟这儿老板挺熟的，你多吃点，这价格很实在的。谢谢。哎，这个好吃。来，没关系，我自己来吧。你多吃一点，还这个。好，谢谢。
你怎么不吃啊？哦，你放心，我常吃呢。一直看着我，有点怪怪的。我不好意思吃，要不要一起啊？不用了，你吃吧。是不是有什么问题要问我？也没什么特别的，我只是很少看到有人跟我们家商言走在一起，就是有点好奇。哦，这样。你是他的女朋友？嗯，没错，我是他的女朋友。我们双方父母呢，都已经一起吃过饭、见过面了。哦，就是今年过年的时候一起吃的年夜饭。嗯。啊，一起吃过年夜饭也没什么嘛。我想，你就是太年轻了，对很多事情你应该不太了解。像商言这样的男人，其实你们不一定是适合的。韩商言刚进 CTF 圈的时候，我是他的粉丝，那时候我也不太懂，但是我哥哥喜欢编程什么的，我就跟着学，哎，也就接触了 CTF。后来呢，我就开始关注他，就好喜欢我们商言啊。然后，他就忽然退役了。但是你知道吗，童年？童年？嗯，你知道吗？就是因为商言，我才走入这个行业的。我知道啊。这些爱心都跟我说了，他的粉丝很多的，所以我非常能理解你的心情。我才不止什么粉丝，好不好？要是我早一点跟着商言，他呢就不会这么早退役了。而且凭我的能力，不出三年，他呢就一定能够成为世界第一，中国的第一人。你看上去挺显小的。你和商言的年龄应该差的挺大的吧？你大学毕业了吗？今年研究生毕业。哎呀，看上去一点也不像。我才不要告诉你我读过少年班呢，年轻怎么了？老女人。哼，一个成功的男人，背后一定都有一个重要的女人。我知道呀，我很理解他的，我支持他，这个你就不用担心了。那还不行，男人的事业心都很重的，一个能够帮助男人事业成功的女人，才是最后能留在他身边的人。倒是那些年轻貌美、阻碍他事业发展的人，那就不过只是浮光掠影、船过水无痕的短暂缘分。哎呀，怎么这么多苍蝇啊？飞来飞去的，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，烦死了！哎，别动啊，你那儿有一个，我帮你打掉。哼。所以你跟我说这些都是什么意思啊？没什么，没别的意思，就只是看你年轻，我怕你受伤。像商言这样的男人，你可能不太了解，他未必适合你。他不适合，谁适合？商言，你怎么知道我在这儿？想知道，自然就知道了。商言，我们刚还聊到你呢，来，你也一起吃吧。
，刚才他一直需。开始新的生活，带个孩子你结婚都难。我就没打算结婚，我有他就够了。Solo， 我很想我的女儿。她也是我的女儿。他们怎么了？知道吗？你是我的初恋，是我爱过的第一个人。我没有后悔和你在一起过。如果再来一次，我不会瞒着你生下他。我是分手之后太爱你了，才会生下他。过去的事情都过去了，多说无益。Solo， 我想要我的女儿，你给我个机会，开在我怀胎十月生下她，给我个机会。有很多事情你没有办法插手，没有办法教育的，你知道吗？就,就比如说，我记得我小学毕业的时候，第一次生理期，我吓得不行，都是我妈妈在开导我。如果要我跟爸爸讲，我是不敢的。这只是一件小事，还有很多。女孩子有很多身心发育的事情，你都没有办法开口。你难道自己没有体会吗？说完了吗？你让我仔细想想。干嘛呢？哎呦，怎么了？你干嘛呀？吓我一跳！你怎么了？好着呢，有事说事儿。哎呀，老汉今天找过我，说什么？说要请我去 K K。去 K K， 一点都没变，还是那么感情用事。你怎么说？在关键时刻去 K K， 这不是逃避吗？你知道我不是会逃避的人。虽然我有很多不甘心，但但什么但啊，都是兄弟，我懂你。不甘心也是要认清啊。我会再加把劲。如果成绩没上去，我会给你一个交代。你是最棒的，小白金，好可爱。
这几天，每当我训练特别累的时候，我就会来这里看看。我希望自己啊，能像健忘的鱼儿一样，忘掉生活中所有的烦恼。是啊，他们这样自由自在的游着，感觉好幸福啊。我还没问你呢。小爱的父母是怎么回事啊？我觉得小爱好可怜啊。他们以前是初恋，后来分了。那小爱是分手之后生的，所以 solo 并不知情。solo 不知道小爱。当时苏晨养不起小爱，就去找 solo。他们俩就领了证，给小爱办了户口，之后又离婚。从那以后 ，solo 就一个人带着小爱。他们还结过婚啊？当时是为了给小爱上户口，很快就离了。那……那小爱……小孩子家的少打听这些。你怎么了？难受吗？头有点大，可能是被周禅烦的吧。要不要回去休息一下？没事，好不容易有空陪你，再逛逛。在梦里遇见你，你的眼睛像闪亮星星，吸引我所有的注意，我不想清醒。做好准备，深深呼吸，想要陪你爬到山顶，陪你看最。我觉得应该是男朋友吧这儿没问题，那你先休息吧，我走了。嗯，风儿，这是我的房卡，拿着。不准趁我睡着的时候偷偷溜进来。我我我又不是流氓，想吃什么呢就自己点，我买单。不用，我自己有钱的。我喊你来玩，当然是我请你啊。那我先走了。去吧。拜拜。拜拜。
小姐，嗯，老大，你说一个小孩，他到了三亚，从早到晚一整天都没有出房门，他到底在干什么？什么小孩就大嫂呗，问你什么答什么，懂吗？懂懂懂，啊，打游戏？他不打游戏，睡觉？从昨天晚上睡到今天快天黑。该不会生病了吧？那他连海边都没去吗？哎，老大，我们快结束了，你着急你先走吧。你放心，老大，没事儿，你去吧。拜拜，老大。哎，老大，走了，走了，走了，快快快，想外出玩是吗？小点声。
Ja, mm. Hmm. 来到这么美的沙滩，都没感觉你有放松的样子。我们是来训练的，不是来放松的。你找小米聊了？嗯。你真的打算签一个二队啊？小米的排名？这个话题可以终止了。他不会来我们战队，他把我拒了。其实我一直想问你一个问题。说。最后的冠军，你是希望我们拿呢，还是希望 SP 队拿？冠军只有一个，人人都想当。我希望你一切的决定，考虑的都是 KK 的成绩，而不是往日的兄弟情。什么时候轮到你来教训我了？还有，你还不了解我吗？快去睡觉。睡了。休息会儿。以前他去网吧包夜，然后我就认识他了。真的假的？给我讲讲细节。你们真当自己是来度假的？不是，我这不是怕大嫂无聊吗？嗯，怕他无聊。那你要不要去写一份退役报告？我立马批准走流程。等你退役了，你有大把的时间陪他聊天。不是，我是大好青春，干嘛让我退役啊？还废话是吧？我去训练了啊，等会儿聊。是不是这这个帽子不好看呀、啊？你早上给我时间太少了，我来不及梳头发，所以我我就戴了一个这个帽子。
你不去洗手间吗？不去了。他还要在这儿待两个小时呢，你就这么一直盯着哪都不去啊？他以后每天都这样吗？嗯。那他每天都会来吗？嗯。可是我明天就走了，你还要在这儿待几天啊？嗯嗯，一周吧，或许更久，哎，不清楚。他不光要待在这里，之后我们还有很多的会议呀、啊、对抗赛呀、啊、party 啊。party。你们不是来蜂蜜训练的吗？为什么要开 party 啊？他们不能光训练，总得休息。可以休息啊！你们休息可以去那个冲浪、游泳，你们可以可以可以晒太阳。为什么要开 party 啊？童年同学，我们俩在一起满打满算也就四天吧，你就受不了了。只要是你工作，我都支持你，支持你。嗯，别管我了，去吧去吧，加油，支持你的工作，加油工作，支持你。他们好像都进步了。觉得无聊啊？没有，我正好在想专案呢。什么专案？有好几个，你想听哪个？随便说说，反正我也不懂你的专业，听一乐呵。那我就跟你讲一讲人工智能在刑侦方面的应用。想要什么奖励？我想看你亲自上场
。我教别人打不好吗？那不一样，我想多了解你一点。跟我来。戴某，起来。小丹，起来，让我来。小心，看一眼。我老大，别了吧，我们哪赢得了您啊？为什么话赶紧的？我终于能亲眼看他打比赛了。当年的他，曾是风靡多少人的杠神啊！艰辛，如果他没有退役，一定是最强的。不是九七，你倒是多撑几秒啊！谢谢老大让我大开眼界，我赚到了。满意了吗？嗯。九七，给大嫂拿两个新菜去。哦，大嫂，哎，你怎么都不吃啊？没有没有，我一会儿就吃了。这不老大帮你加的菜，这还有呢。谢谢啊。你慢慢吃，大嫂。太多了，谢谢。走吧，走吧，放一下。走吧，别动。走吧，大嫂，您走了。拜拜，拜拜，拜拜。怎么不吃啊？不合胃口啊？没有，没有，我在等你呢。嗯。不会就跟我说。嗯，好多、啊，吃不完能剩吗？剩饭也不太好吧。嗯，你不吃吗？嗯、你怎么光吃米饭啊？你不吃点菜吗？哪那么娇气，能填饱肚子就行。赶紧吃完，不要浪费。嗯，撑死了。还有十五分钟上车了，快点吃。十五分钟，快点。这帮兔崽子又不收拾。看看大家的手气，待会儿大家要抽出自己的各自对手。今天这个淘汰制呢，全是一对一，在外面还有三个赛场正在比赛，这里算是小组赛。那最后的总排名怎么算？最终留下的只有五个人，剩下的都是被淘汰者。可是我们两个战队都是最强的，互相淘汰太不公平了吧？有什么不公平的？难道只有赢技不如你的人才能凸显你的水平吗？不是老大，我不是这个意思，我就是觉得这么比的话，对我们的排名不公平啊。
排名重要吗 ？K K 的字典里只有两个名字，冠军和失败。啊、还有，帅跟不帅，你不想活吧？开玩笑，开玩笑啊！好了，那我们就开始吧。那我们来掷硬币吧。不用了。让 K K 先选吧，帅。好，那就 K K 战队先选吧。我的对手是英英，请到关照啊！关照什么呀？关灯吧你，输定了！哎，大宝的。Following， 我抽到的是欧强，小呆我，小哥哥，我的是滑梯，好，等你打，点儿也太背了吧，你每次都抽到这种，都一样，都一样，什么都一样。你遇到他就等于最早被淘汰，排名怎么上来呀？我不是说你技术不好啊！行了行了行了行，他排名第一，谁跟他打都一样。那我们换位置吧，跟各自的对手面对面坐。今天个人对抗呢，因为是训练营，没有那么多裁判盯着，大家都互相制约吧。待会儿比赛谁赢了，谁就举起手，我会在白板上记出胜出和被淘汰者。Ground 胜出。Bingo！ 欧强胜出。哎呀！滑梯胜出。哎。Following 胜出。吴白胜出。今天的获胜者分别是吴白、Ground、欧强、滑梯跟 Following， 恭喜大家。啊，好舒服啊，能有这样休息的时候。哎，小白是不是特别厉害啊？没有人能赢过他。Solo 退役之前赢过他一次。Solo， 他们两个年龄差那么多，还比赛过？小白入行早。哦。大嫂，来不要碗水啊？要不要一起碗水啊？哎，老大，大嫂，比完了，比完了。你们这是要干什么去啊？放松一下，放松一下呀。对啊，放松。输给 SP， 你们还有脸放松啊？有没有点羞耻心？不是。我跟吴白赢了呀，对吧？对对对对对对对啊！虽然虽然我我们几个输了，但是该放松也要放松一下嘛，对吧？可以啊，想要放松，先原地做五十个俯卧撑，我放你们去放松。啊，老大，不是吧？真的假的？想不想放松？好，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，自己报数啊，自己数着。啊，好。哎呦。一、二、三，你继续。啊，四，你那个什么人工智能。哦，上次收到刑侦了，这次我跟你说下医疗吧。医疗其实一直是我师兄在做的项目，跟医院合作识别肺结节,节。
。那之前我们其实跟一家医院合作，但是那家医院呢，对我们不是很信任。他们找了一个非常专业的队伍来跟我们这个系统来进行比赛，主要就从医院的旧案子啊、旧片子里面来识别，最后看谁识别的多。你们赢了？我们不仅赢了，还找到了漏网之鱼呢。你知道，因为那些结节,节特别的小。医生和专家很难说把里面的结节全部挑出来，但是我们这个系统那天就赶着了，从旧病例当中看到了一个没有被识别的结节。那病人享福喽！是啊，我想如果再给我们几年的时间，我们会做得更好。而且我们系统筛选的速度很快，能给医院省了很多人力呢。你们还好吧？好了，我们做完了。既然这么累，身子骨这么差，不如回去休息吧。别呀、啊，不累，我们不累，不累，不累，我们我们特别好，对，很轻松，玩去。哎，走了，走了。你还别说，老韩带队伍还挺有一套的。是，看来这帮孩子真心服他，绝对的实力换来绝对的崇拜。领导者不就要这样吗？怎么，你们两个不想跟我混了？<笑>是不是也要做做俯卧撑啊？哎，不要不要不要不要不要不要，不做了。换换衣服吧，多热呀！进去游会儿。好，我给你们打个样，行不？来啊！哦<笑><笑>。<笑>要不要坐会儿？呃，不用了。明天几点的飞机？晚上的。哦，晚上。我下午三点有个训练，就没办法送你了。没关系。不。这是什么呀？听着好听吧？这个声音可以让我平静下来，好好思考。有意思吧？嗯，是、啊。
你点这里，可以加上细雨的声音，而这个呢，你仔细听，可以加上悦耳的铃铛声。睡着了，嗯，我我什么时候睡着了？刚才我去倒咖啡的时候，我听着听着我就睡着了。来趟三亚都没有出去玩，会不会觉得很委屈？不委屈啊，一点都不委屈。嗯，其实我平时也是这样的，差不多。你跟我想的有一点不一样，有什么不一样？就是